그러니까 모르겠어요. 제가 이제 일곱 편의 작업을 해오면서 이제 했던 그 작업들을 어떻게 일반화 시켜야 될지 모르겠는데 그때 그때 어떤 계기들은 있었죠. 구체적인 자극과 그러니까 모티베이션만 있었던 것 같아요. I want to stay with openings, um, but jump back to 2000 and the opening sequence, much shorter sequence from your first film as writer-director, Barking Dogs Never Bite. Um, in this sequence, y u n j u the main actor, is talking to someone on the phone who's just berated him for not applying to become a professor at his college. And the conversation, as you'll see, is interrupted by um, something outside the flat. If we can show the clip, please. <laughs> This is very stupid black comedy movie. <laughs> Please don't see that whole movie. <laughs> <sighs> 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 I, I, don't know, I don't know if you know this uh, about British audiences, but you could have someone thrown off the building, no one would bat an eyelid. You throw a dog <laughs> off the building, everyone is up in arms. <laughs> uh, we should add at this point that many animals were actually harmed during the making of that film. <laughs> I never imagined that I would watch this scene here. <laughs> yeah, it's very stupid, the serial puppy killing movies. I'm, I'm so okay, sorry yeah, about it. What I love it, about but... it, um, I, I remember Michael Haneke, uh, yeah. seeing him speak talking about screenwriting and he says that he'll if he has an idea he'll keep it if he gets another idea that's similar he'll put it next to it and if he gets a third idea then he thinks he's got something this has so many different ideas going in it i'm just curious about the course of your career as a writer mm -hmm. um to, and, and director um do you do you have a process by which you draw these ideas together And you know it's a good idea, and you know it's something that would make a screenplay. I don't know. I was doing seven pieces of work, and I didn't know how to do the normal work. But there were some ideas that I had. 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 되게 애완견의 시체를 본 적이 있어요. 그때 되게 충격을 받았는데 예, 불에 살짝 끄슬려 있는 되게 큰 트라우마를 예, 쇼킹한 거본 거죠. 그래서 그 이게 누가 이런 짓을 했을까 생각하다가 막 이제 여러 가지 스토리를 어린 나이에 떠올렸는데 그것이 나중에 이제 이 처음 
데뷔작 찍을 때 많이 다시 떠오르면서 쓰게 되는 것이긴 하거든요. 네. 그리고 좀 전에 화면에서 봤던 그 아파트는 제가 이제 그 결혼해서 처음 신혼초에 살던 아파트예요. 저의 생활에 여러 가지 디테일들이 많이 들어가 있어요. 그 쓰레기 분리수거 하는 것부터 해서. 네. 그리고 저희 형이 그, 그 당시 석사 박사 과정을 한후 교수가 되지 못해서 되게 오랫동안 고생하고 있었는데 그 주인공의 모습과 비슷하죠. 네. 지금 제가 말한 이세 가지를 합쳐지면 이미 영화가 시작되고 있거든요. 네. Which in a way um, we jump forward to Parasite. And I heard you saying that the part of the inspiration for that film was um, going to work for a very wealthy family. I'm wondering what it would be like if you could get other people to work for them. Yeah, 그러니까. 뭐 대학생들이 과외를 많이 하잖아요. 뭐 한국도 마찬가지인데 예, 그때 이제 남자 중학생 아이를 이제 제가 가르친 적이 있었는데 엄청 큰 부자 집이었죠. 그리고 뭐. 그 아이가 저를 이제 2층에 데려가서 무슨 그 집안에 있는 사우나도 보여주고, 그러니까 남의 되게 사적인 공간인데 남의 사생활을 이렇게 자연스럽게 엿보게 되는 이상한 느낌이 있었어요. 그게 약간 은밀한 쾌감이라고 해야 되나 이러면 안 되는데 하면서도 막 궁금해지는 예. 그때 기억이 되게 생생한데 그게 이 페러사이트 도입부와 좀 비슷한 느낌이 있죠. 그리고 그 이제 그 과외 이제 튜터링 일자리를 이제 그 당시 저의 여자친구가 소개시켜 준 거였거든요. 여자친구는 이미 그 집에서 영어 과목을 가르, 국어 과목을 가르치고 있었어요. 그런데 이제 수학 선생도 필요하다고 하니까 저를 소개시켜서 이제, 이제 일자리를 넣어준 거죠. 그 이제 지금의 저의 와이프예요. 결혼을 했는데. 그러니까 이 영화의 어떤 초반이랑 뭔가 비슷하지 않나 네, 이런 생각이 드는. 네. 근데 뭐. 네, 거기서 거기까지만이었어요. 그 뒤에 뭐더 계속 그 집에 침투해 들어가거나 뭐네 명, 다섯 명이 들어가고 이런 건 아닌데. 어쨌든 그런 기억들이 많이 도움이 됐죠. 시나리오였을 때. 네. So if I were to take four of your films, Barking Dogs Never Bite, um, Memories of Murder, Mother and Parasite, I would see one aspect of a filmmaker and think I had a good idea of his work, but there are three other films that don't jar but against the other four, but, but just expand the range of your work so much. Um, speculative fiction, I'd argue, more than, than straightforward science fiction, which started in 2006 with The Host, which was a huge breakout hit. And again, I, I know we're rushing with clips here, but I'd like to show this just because looking at genre as a writer, I always think it's a fascinating thing. And I think there are very few writers who deal with genre as brilliantly and as challengingly as you do in the way that you mash genres together. So if we, if we just see the clip from, this is the appearance in the host, the first appearance of the monster. Um, we've got a little bit of comedy. You get a sense of a family drama going on and there is this crazy environment that's going on outside. If we can show the next clip, please.
before, um, before we touch on genre, she comes out of uh, the van and kicks the can. And the, the can breaks and, and the sound of uh, the liquid pouring out. Yeah. As that dies down, the sound comes up on the screaming. How much are details like that part of the screenplay? And how much does that enter into it, post-production? Uh, it was all in the script, all in the description. And as a... 작가, 감독이면서 쓰는 사람들은 다 비슷할 거예요. 이미 이미지랑 사운드가 있는 채로 하니까. 그리고 어떻게 찍어야 될지도 상당히 고민이 동시에 진행되면서 쓰니까 다 있죠, 이미. 예. 스크린플레이 쓸 때. 예. 그러니까 작은, 그러니까 디제스터에 관한 얘기예요. 사실 저 부분은 순간적으로. 작은 재앙과 큰 재앙에 대한 얘기죠. 그, 그 집이 매점 키오스크 하는 이제 가족인데 이제 그 맥주를 신경질 나서 발로 뻥 찼단 말이에요. 거기서 이제 그게 피식 새어 나오니까 이제 그팔수 없는 맥주 캔이 되는 거 아니에요. 그 자체 아주 작은 재앙이죠. 그러나 바로 그 1초 후에 엄청난 재앙, 진짜 재앙이 오는 거죠. 그 콘트라스트가 있는 건데 그그 그 패턴이 아마 이제 영화 후반부 쪽에 이제 그 괴물은 신처 그러니까 후반부에서도 반복되는 어떤 지점이 있어요. 그리고 보통 괴물 영화에서는 괴물이 사람을 죽이잖아요. 또는 잡아먹는다고 해야 되나? 근데 이제 꼬리에 묶어서 데려가잖아요. 그게 사실 어떻게 보면 되게 결정적인 부분인데 이 영화 전체의 플롯을 이제 다르게 만드는 그러니까 이 영화 사실은 몬스터 영화의 외양을 하고 있지만 사실은 이제 키드내핑, 그러니까 유괴 영화인 거죠. 유괴 영화의 플롯을 갖고 있어요. 근데 유괴범이 괴물인 거지. 그래서 잡혀간 딸내미를 구하러 가게 되는 이제 그런 전체 플롯이 형성되는 게 이제 바로 보신 그 모멘트죠. 그래서 이제 죽은 줄 알았던 딸로부터 이제 핸드폰이 걸려오는 거거든요. 한 10분 후에. 거기서 이제 플롯이 이제 본격적으로 물결을 타기 시작하는 거죠.